হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডাক্তার ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এস পি এস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আচ্ছা আপনার অবগত আছেন অলরেডি বারোই অক্টোবর আপনাদের আমাদের গ্রুপে হ্যামাটোলজি অ্যান্ড ট্রান্সফিউশন মেডিসিনের উপর পরীক্ষা হতে যাচ্ছে আমি গত ভিডিওতে হ্যামাটোলজি ডেভিডসন হ্যামাটোলজি চ্যাপ্টারের ফার্স্ট ওয়ান থার্ড সম্পর্কে আলোচনা করেছি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স পক্স ফেগার যেগুলো থেকে রেগুলার বেসিসে বিভিন্ন সেশনে এস বি এম সি কেউ আসতেছে আমি এস বি এস বি এ ক্লু এবং এম সি কেউ কোথা থেকে আসতে পারে সেগুলো আমি বলে দিয়েছি আজকের ভিডিওতে আমি সেকেন্ড ওয়ান থার্ড সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথম ভিডিও যারা দেখেছেন আশা করি অলরেডি তাদের ভিডিও দেখার সাথে সাথে ফার্স্ট ওয়ান থার্ড ডেভিডসন হ্যামাটোলজি পড়া ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে সেকেন্ড ওয়ান থার্ড নিয়ে আজকে আলোচনা করব এই ভিডিওটি দেখে দেখে সেকেন্ড ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড পড়ে ফেলবেন আচ্ছা আজকের ভিডিওতে প্রথম পেজ হচ্ছে নয়শো পঁয়তাল্লিশ পেজ ডেভিডসন হ্যামাটোলজি হ্যামাটোপোয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন টপিকটা এই টপিক থেকে মাঝে মধ্যে এম সি কিউ চলে আসে এখানে দেখেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্স আছে আপনার হচ্ছে এই অ্যালোজেনিক এইস এস সিটি অটোলোকাস এইস এস সিটি এগুলো একটু রিডিং পড়বেন ভিতরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ লাইন আছে আপনারা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যারা আছেন তারা হচ্ছে হ্যামাটোলজির যে পিডিএফটি দাগান ডেভিডসনের পিডিএফ সেটা অলরেডি আপলোড করা আছে সেটা দেখে দেখে আপনারা আপনাদের ডেভিডসনটি দাগিয়ে নিতে পারবেন তাহলে সব কিছু আশা করি সহজ হয়ে যাবে আচ্ছা দেখুন তারপরে বক্স টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু টু এখানে একটা বক্স আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে থ্রিস্টার টপিক ইন্ডিকেশনস ফর এলোজেনিক হ্যামাটোপোয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন কোন কোন ইন্ডিকেশনের ক্ষেত্রে আপনি ট্রান্সপ্লান্টেশন করবেন স্টেম সেল চারটা ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে পরে ফেলবেন লিউকোমিয়া মাইলো ডিসপ্লাস্টিক সিনড্রোম ফেলার অফ হ্যামাটোপোয়েসিস অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া মেজর ইনহেরিটেড ডিফেক্টস ইন ব্লাড সেল প্রোডাকশন থ্যালাসিমিয়া ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ অ্যান্ড ইনবর্ন এরর অফ মেটাবলিজম উইথ মিসিং এনজাইমস অর সেল লাইন্স আচ্ছা পরের বক্স টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু থ্রি এখানে দেখেন কমপ্লিকেশনস অফ এলোজেন্ডিক হ্যামোটোপোটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশনের কথা বলা আছে মানে ট্রান্সপ্লেশন ট্রান্সপ্লান্টেশনের পর কী কী কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করতে পারে কিছু কমপ্লিকেশন আর্লি অ্যারাইজ করে কিছু কমপ্লিকেশন লেট অ্যারাইজ করে আপনার হচ্ছে যে কোনো একটা মনে রাখবেন এখান থেকে বিগত একটা সেশনে এম সি কিউ চলে এসেছে আপনি আপনি হয় আর্লি না হয় লেট যে কোনো একটা মনে রাখবেন আপনার যেটা সহজ লাগে তাহলে ইজি হয়ে যাবে এই দুইটা থেকেই উল্টাপাল্টা করে এম সি কিউ দেয় খুবই ইম্পর্টেন্ট ফোর স্টার্ট একটা টপিক আচ্ছা তারপর দেখুন ইনহেরিটের আরেকটা বক্স টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু ফোর ইনফেকশনস ডিউরিং রিকভারি ফ্রম হ্যামোটোবায়োটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন এখানে আপনি যখন এইস এস সিটি করবেন তারপর যখন পেশেন্ট রিকভারি ফেজে যাবে তারপর ওই সময় কী কী ইনফেকশন অ্যারাইজ করতে পারে সেটা সম্পর্কেই বলা হয়েছে কারণ ট্রান্সপ্লান্টেশনের সময় পেশেন্ট হচ্ছে ইমিউনো কম্প্রোমাইজড অবস্থায় থাকে এই সময় কিছু ইনফেকশন হতে পারে এখান থেকে এস বি এ ক্লো চলে আসতে পারে যেখানে ছয়টা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গাস ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কথা বলা আছে এখান থেকে আপনার ইনফেকশনগুলো নাম তো করতেই হবে কখন শুরু হতে পারে এইস এস সিটি করার পর কোন টাইমে কত সপ্তাহে শুরু হতে পারে ইনফেকশন সেটা এবং ম্যানেজমেন্ট কী দিবেন দেখেন আপনার একটা বলতে পারে যে একটা পেশেন্ট এইস এস সিটি করেছে তার হচ্ছে আট সপ্তাহ পরে মানে নয় সপ নবম সপ্তাহে ইনফেকশন অ্যারাইজ করছে সেখানে হচ্ছে নিউমো সিস্টির জিরে জিরো ভেসি এটার ইনফেকশনের সাইন্স সিমটম ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো দিয়ে দিবে বা ইনভেস্টিগেশন ফাইন্ডিং দিয়ে দিবে তখন আপনাকে বলতে তখন আপনাকে বলতে পারে যে আপনার ম্যানেজমেন্ট কী হবে তখন আনসার হবে কোট্রাইমক্সাজল এভাবে এস বি এ ক্লু হিসেবে আসতে পারে সুতরাং আপনার পুরো বক্সটা পরে রাখবেন ইম্পর্টেন্ট তারপর দেখেন এখানে অল্টারনেটিভ সেলুলার থেরাপিস এটা দেখে রাখবেন দেখেন এখানে একটা লাইন আছে এস বিএ হিসেবে পোস্ট সলিড অর্গান অর হ্যামাটোপোয়েটিক ট্রান্সপ্লান্টেশন ক্যান সাফার ফ্রম রিয়েক্টিভেশন অফ লেটেন সিবি যাদের আগে সিএমভি মানে সাইটোমেগুলো ভাইরাস ইনফেকশন হয়েছিল লেটেন সিএমভিটা রিয়েক্টিভেশন হতে পারে আবার এফ স্ট্রেন বারো ভাইরাস ইনফেকশন ডেভেলপ করতে পারে লাইফ স্ট্রেটে মেইন কমপ্লিকেশন হিসেবে অথবা আর যাদের এফ স্ট্রেন বারো ভাইরাস ইনফেকশন আগে হয়েছিল তাদেরটা আর কি রিয়েক্টিভেশন হতে পারে লেটেন সিএমভি আর ইভিভি 
যেমন নিউ নিউমোনাইটিস হতে পারে সিএমভি দিয়ে আর পোস্ট ট্রান্সপ্লান্ট লিম্ফো প্রোলিফারেটিভ ডিজিজ হতে পারে এফটিন বার ভাইরাস দিয়ে ইম্পর্টেন্ট পরে রাখবেন তারপর দেখেন অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট অ্যান্ড অ্যান্টি থ্রম্বোতিক থেরাপি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট অ্যান্টি থ্রম্বোটিক থেরাপি এখানে কিছু বক্স আছে এটা পড়তে হবে যেমন টোয়েন্টি ইন্ডিকেশনস ফর অ্যান্টি কোয়াগুলেশন এখানে ভাগ ভাগ করে দেওয়া আছে হ্যাপারিনের ইন্ডিকেশন কি হ্যাপারিন লোমলে করার ওয়েট হ্যাপারিন অথবা ফন্ডাফেরিন আক্স ওয়ারফেরিন এর ইন্ডিকেশন কি রিভার অক্সাপান প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে সেগমেন্ট করে দেওয়া আছে এখন দেখেন হ্যাপারিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে যেমন ভিটি ট্রিটমেন্ট প্রিভেনশনের জন্য আপনাদের হ্যাপারিন ইউজ করতে হবে থ্রি স্টার বক্স হচ্ছে নন কিউএফ এম আই এই ক্ষেত্রে তারপর দেখেন ওয়ারফিনের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন ওয়ারফিন ইন্ডিকেশন কি অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশনে উইথ স্পেসিফিক রিস্ক ফ্যাক্টর ফর স্ট্রোক খুব ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে যদি পেশেন্টের এক্সটেন্সিভ অ্যান্টেরিয়র এম আই হয় বা ডায়লেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি এইসব ক্ষেত্রে ওয়ারফিন ব্যবহার করতে হবে রিভার অক্সাপান এটা হচ্ছে পোস্ট অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম ওর সিমটোমেটিক করোনারি আর্টারি ডিজিজ অ্যান্ড ফেরিফ্রাল ভাস্কুলার ডিজিজ এসব ক্ষেত্রে রিভার অক্সাপান দিতে হবে এবং ভিটির ক্ষেত্রে তো অবশ্যই রিভার অক্সাপান দিতে হবে এগুলো জাস্ট তাগিয়ে দিলাম কিন্তু আপনার পুরো বক্সটাই ভালোভাবে পড়তে হবে এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট লাইন তারপর দেখেন এই চ্যাপ্টারের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বক্স হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু সিক্স মোডস অফ অ্যাকশনস অফ অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট অ্যান্ড অ্যান্টি থ্রোমোটিক ট্রাক্স এখান থেকে ডিরেক্ট এস বিএ দিয়ে দেয় ফাইভ স্টার যেমন আপনার মোড অফ অ্যাকশন অ্যাকশন অর্থাৎ ম্যাকানিজম অফ অ্যাকশন বলে দিবে ধরুন এডিবি রিসিপ্টর ইনহিবিশন করে কোনটা এখানে অপশন হিসেবে প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশন থেকে ড্রাগ দিয়ে দিবে আনসার হবে হয় ক্লোপিডোগ্রেল প্রাসোগ্রেল অথবা টিকাগ্রেল এই তিনটা থেকে তারপর ধরেন আসতে পারে ডিরেক্ট টেনে ইনহিবিশন করে কারা রিভার অক্সাপান এফ জাবান এডক জাবান বা ডিরেক্ট থ্রম্বিন ইনহিবিশন করে কারা এগারট্রোবান বিভালি রোডিন সুতরাং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বক্স ফাইভ স্টার এখান থেকে প্রায় এস বি আসে সরাসরি অথবা এম সি কিউ হিসেবেও আসতে পারে ভালোভাবে পড়তে হবে তারপর দেখেন এখানে অ্যাপারিন্সের যে টপিকটা আছে অ্যাপারিন্স খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ফাইভ স্টার হ্যাপারিন্সের টপিকে আনফ্রেকশন হ্যাপারিন এবং লো মেলিকুলারাইট হ্যাপারিনের সম্পর্কে বলা আছে এখন এখানে নিচের দিকে দেখেন কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কোনটার উপকারিতা বেশি কোন দিকে উপকারিতা বেশি কোনটা বেশি ইউজ করা হয় সেই সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট আকারে বলা আছে চারটা পয়েন্ট দেওয়া আছে যেমন লোমল করার ওয়েট হ্যাপারিন হানড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে বায় অ্যাভেলেবল অ্যান্ড সো প্রডিউস রিলায়েবল ডোজ ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড কোয়াকুলেশন তারপর হচ্ছে লো মোল লো মলিকুলার ওয়েট হ্যাপারিনে কোনো মনিটরিং লাগে না অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এফেক্টের শুধু যাদেরা একটু যাদের লো বডি ওয়েট যাদের হচ্ছে এক্সেপ্ট পসিবলি ইন পেশেন্টস উইথ ভেরি লো বডি ওয়েট অ্যান্ড উইথ এ গ্লোমেল ফিল্টারেশন রেট বিলো থার্টি জি এফ আর যাদের থার্টি নিচে থার্টি এম এল পার মিনিটের নিচে তারপর দেখেন লোমোল কোয়াটের হ্যাপারিনের হাফ লাইফ হচ্ছে ফোর চার ঘন্টা চার ঘন্টা এটা সাফ কিউটিনিয়াসলি দেওয়া যায় আর হচ্ছে ইউএফএস মানে আনফ্রেকশনড হ্যাপারিন আনফ্রেকশনড হ্যাপারিনের ইয়া হচ্ছে এক ঘন্টা মাত্র সেই জন্য আমরা লোমোল ওয়েট হ্যাপারিনটা আমরা ওয়ান্স ডেলি ডুজে দিতে পারি সাফ কিউটিনিয়াস রুটে আর হচ্ছে ওয়াইল্ড আর্টস অফ ব্লিডিং আর সিমিলার বিটুইন প্রোডাক্টস দ্য রিস্ক অফ পোস্টি প্রসেসিং হ্যাঁ হিট হ্যাপারিন ইন্ডিউস সমোসাইটেমিনে লোমেল কলার ওয়েট হ্যাপারিনের ক্ষেত্রে কম মাছ লোয়ার আর আনফ্রেকশন হ্যাপারিন কোথায় দিব আমরা কার্ডিও পালমারি এন্ড অফ কার্ডিও পালমারি বাইপাস অ্যান্ড ফর হুইচ রিমেন্স দ্য ড্রাগ অফ চয়েস আর লো মেলিকুলার হোয়াইট হ্যাপারিন এখানে একটা কথা আছে দেখেন 
it also widely used for the prevention treatment of VT and the management of acute coronary syndrome for most others. Box like has like a glove 25.25 jet egg tag of a lump. Like he'll call for the way heat a connection heat a heat on a key important actor topic. He can take his beast body. He did the can he did clinical feature glove all as a it actually key hoy. After the correct patient capa in the vein the connot say. Platelet jokon activation of money jokon bind curve platelet is at the activate platelet is at the FC receptor the other one say platelet activation of a pro thrombotic state to a job is a piece of history the one key of a thrombosis of a long paradoxical thrombocyte of any of a to the blood vessel with a thrombosis for a platelet will echo through a jay on key circulation at platelet that we're not that we're not coming up with one paradoxical थ्रम्बोसाइट ओपिनिया हो विभिन्न जगह थ्रम्बोसिस एट सार्जिकल पेशेंटर क्षेत्र में बसि देखा जाए मेडिसिन पेशेंटर चे अर्थोपेडिक पेशेंट जरा कार्डिय सार्जार पेशेंट जरा उथ यूज अब इफ एस रेदार दें एल एम डब्ल्यू एस और मैं आनफ्रैक्शन एपर यूज कर ले बस हाई डोज एपर इन दी बस क्लिनिकल फीचर गुला पढ़े नहीं बन तार पर देखें न उसे इन्वेस्टिगेशन में आशय ने कहने इम्पोर्टेंट किस लाइन है से इखाने देखें क्लिनिकल फीचर है एक तो छः बीए क्लो पेश बोले दिते पारे है पर इंटीटमेंट एर पास थे कच्चे दुधी नेर मध्य पेश नेर होते हैं ये रकम थ्रोमोसाइटो चार्ट टीम आ रखते हैं वे फोर्टी एस स्कोरिंग सिस्टम ये इकलौते फोर्टी एस स्कोरें हमरा बुझते पारे जब हीट हुए थे कि क्या थकते पारे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइमिंग ऑफ फॉल इन प्लाटिलेट काउंट प्रेजेंस ऑफ न्यू थ्रोम्बोसिस द लाइकलीहुड ऑफ एंड द कॉज ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया माने एक तो थ्रोम्बोसा� New thrombosis are key presence of new thrombosis and on another other to kuno cause thakki kin a second is it is a thrombosis to be there kuno other cause a second is it is a thrombosis to be management management to it a drug license to it say it is a thing you get a shit a that's a doctor I'll get to one direct from an inhibitor I touch it done up a road a foreign analog license for use in UK तब आशन वायरफेरिन कोमरिन वायरफेरिन गुलाब पर वायरफेरिन तो देख रख बन थ्री स्टार टॉपिक वायरफेरिन ने देखन नीचे दिए किसी इम्पोर्टेन्ट लाइन आसे देखने एक टक्कर थल्ले खा चें दिए शेटा होते हैं मेजर ब्लीडिंग इस डी मोस्ट कॉमन सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ वायरफेरिन इस एक है ना कोई एक टाइम लाइन आसे गले आयन अर्शा बोर के बोला से कौन की को और फिर दी तो होगे कौन बंद कर तो होगे कौन विटामिन के दी तो होगे तो खेल करे पूर्व बन रीडिंग दिए न अरे खाने एक टाइम नोटों एक टाइम बॉक्स दिसे ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन एट सॉरी फिगर दिसे साइट्स ऑफ ए एंट्री हम वोटी के जी बॉक्स टाइ। पुराने टिक बॉक्स लेने टिक फ्लैट लेट ड्रग्स वा इंजेक्टेबल लेने टिक बॉक्स लेने के लिए कौन सही टेक आज करे इटा एक शायद देखे देखे पुल ले शोज़ जमाने थक बे। तब वो राशन एक है ना अच्छा एक है ना तहले एनीमिया एनीमर भीतर एक किचो गुरुत्वपूर्ण � देखोने जे मैगलोब्लास्टिक नहीं है मैं तो की बोले चाहिए इन मैगलोब्लास्टिक नहीं है डी बायोकेमिकल कंसीक्वेंस ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व और फोलेट डिफिनिशन इज एन इनेबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यू वेसिस टू मेक डीएनए है ना यार डीएनए तो रिकॉर्ड दे पा रहे ना न्यू जब बेस गुला शेटा � आयरन डेफिसिएंसी एनीमिया आईडीए को भी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आयरन डेफिसिएंसी एनीमिया 
কেন হচ্ছে যেখানে আয়রন লস হয় অথবা আয়রন আছে কিন্তু ফিজিওলজিক্যাল যে রিকোয়ারমেন্টস যখন ফিজিওলজিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস বেড়ে যায় যখন প্রেগনেন্সি কন্ডিশনে থাকে কোনো মা তখন যখন ডিমান্ড বেড়ে যায় তখন যখন রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করতে পারে না তখন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হয় যখন লসটা এক্সিট অ্যাবজরশন মানে অ্যাবজরশন চলছে যতটুকু হচ্ছে তার চেয়ে বেশি যদি লস হয় আর কি যেমন ব্লাড লসের কারণে হতে পারে এটা আপনারা অলরেডি জানেন ব্লাড লস ব্লাড লসটা ভিতরে পড়বেন এখানে ইম্পর্টেন্ট লাইন আছে দেখেন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ এস বি ক্লু আছে যেমন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হুক ওয়ার্ম অ্যান্ড সিস্টু সুমিয়াসিস আর দ্য মোস্ট কমন কজ অফ ব্লাড লস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন এগুলো আপনার ভিতরে ভিতরে পড়তে হবে আর উপরের দিকে লাইনগুলোতে কী কী কারণে যেমন গ্যাস্ট্রিকোলেক্টার মেলিনেসি গ্যাস্ট্রাইটিস রেপটিক্যাল সেশন ইনফ্লামেটরি বায়ল ডিজিজ ডায়াবেটিকোলাইটিস পলিস এনজিও ডিসপ্লাস্টিক লেশন এগুলোর কারণে হচ্ছে আইডিয়া হতে পারে তারপর দেখেন অ্যাসপিরিন এজ এ অ্যাসপিরিন ইউজ অফ অ্যাসপিরিন এনএসএই ড্রাগস এগুলোর কারণে হতে পারে তারপর আসেন মেলাফ জর্শন মেলাফ জর্শন দেখেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে আপনার যে আয়রনটার যে রিঅবজরশন আয়রন আয়রনটা যে অ্যাবজরশন হয় গার্ড থেকে সেই জন্য গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড লাগে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড রিকোয়ার টু রিলিজ ফ্রম রিলিজ আয়রন ফ্রম ফুড অ্যান্ড হেলস টু কিপ আয়রন টু সলিবল ফেরাস স্টেট মানে আয়রনটা মূলত হচ্ছে ফুড থেকে রিলিজ হওয়ার জন্য গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড লাগে এখন যদি কোনো পেশেন্ট লং টাইম পিপিআই থেরাপি নেয় তাহলে কি একলোরও হাইড্রে হয়ে যাবে এটা আপনারা অলরেডি জিআইটিতে পড়ে আসছেন সেটা হচ্ছে কমপ্লিকেশনস অফ লং টার্ম পিপিআই থেরাপি সেখানে ছিল কি সেখানে কী হতে পারে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমে ডেভেলপ করতে পারে এক্লোরোহাইড্রিয়া হয়ে যাবে এই যে তখন আর কি গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডের অভাবে আয়রন ঠিক মতো ফোর্থ থেকে রিলিজ হবে না অথবা গ্যাস্ট্রিক সার্জারি হইলে গ্যাস্ট্রিক সার্জারি হইলেও ঠিক মতো গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড রিলিজ হবে না এবং সেটা না হলে ফুড থেকে আয়রন রিলিজ করতে পারবে না তখন হচ্ছে মেলব দর্শন হবে আচ্ছা ফিজিওলজিক্যাল ডিভার্স ডিমান্ডস এটা আপনারা অলরেডি জানেন যেমন এই যে ইন রেপিড গ্রোথের সময় ইনফেন্সি পিউবার্টি প্রেগনেন্সির সময় এগুলো পরে নেবেন ইম্পর্টেন্ট তারপর আসুন এখানে একটা ফিগার আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফিগার ফ্যাক্টর্স ডেট ইনফ্লুয়েন্স দ্য সাইজ অফ রেড সেলস ইন ইমিয়া রেড সেলস সাইজ অফ রেড সেলস ইন ইমিয়া কোন ইমিয়াতে রেড সেলের সাইজ কেমন থাকবে যেমন যদি ডিফেক্টিভ ডিএনএ সিন্থেসিস হয় তো কখনো হবে যখন ভিটামিন বি টেবলার ফলের ডেফিসিয়েন্সি হবে এটা আপনারা জানেন বা সাইটোটোক্টিক ড্রাগসের কারণে অথবা মাইলোডিসপ্লাসের কারণে তখন কি হবে এমসিবি বেড়ে যাবে ম্যাক্রোসাইটোসিস হবে এলিভেটেড প্লাজমা লিপিড কী কী কারণে হয় ম্যাক্রোসাইটোসিস এই যে এখানে কিছু লিভার ডিজিজ হাইপোথাইরোডিজম অ্যালকোহল ইনটেক হাইপার লিপিডেমিয়া প্রেগনেন্সি এই পাঁচটা ওয়ার্ড খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে এমসি কেউ আসতে পারে এলিভেটেড প্লাজমা লিপিড মানে ম্যাক্রোসাইটোসিস বা ইনক্রিজড এমসিবির কস তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে নর্মাল মাঝখানের এক্সিসটা হচ্ছে নর্মাল সাইজ আর বেশি আর ডিফেক্টিভ হেমোগ্লোনে হেমোগ্লোবিনাইজেশন হইলে যেমন মাইক্রোসাইটিক এনিমারগুলো কাজ কজগুলো কী কী আইডিএ থ্যালাসিমিয়া সেটা প্লাস্টিক এনিমিয়া এখানে এমসিবি কমে যাচ্ছে এখানে মাইক্রোসাইটোসিস মানে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক এনিমিয়ার কজ আর মাঝখানে নর্মাল সাইজ আর বেশি এটা ফোর এনিমিয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট ফোর স্টার ফিগার তারপর দেখেন আয়রন ডেফিসিয়েন্স এনিমিয়ার ইনভেস্টিগেশন এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট লাইন আছে স্যারাম ফেরিটি ইজ এ মেজার অফ আয়রন স্টোর্স ইন টিস্যুস দ্য বেস্ট সিঙ্গেল টেস্ট টু কনফার্ম আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এখান থেকে দুইবার বিগত দুইটা সেশনে এস বি এসেছে এই এই লাইন দিয়ে মানে বেস্ট সিঙ্গেল টেস্ট টু কনফার্ম আয়রন ডেফিসিয়েন্সি কোনটা স্যারাম ফেরিটিন টেস্ট মেজারমেন্ট ভিতরে ভিতরে আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট লাইন আছে আমি সপ্তাহ আগাচ্ছি না এগুলো আপনারা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে পিডিএফ শেয়ার করা আছে সেই পিডিএফটা দেখে দাগিয়ে নেবেন আসুন দেখেন এখন দেখেন এখানে একটা ম্যানেজমেন্টগুলো ম্যানেজমেন্ট আপনারা পরে নেবেন ইম্পর্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট আর হচ্ছে এনিমে অফ ক্রনিক ডিজিজ আর হচ্ছে এই বক্সটা ফাইভ স্টার বক্স ইনভেস্টিগেশনস টু ডিফারেনশিয়েট এনিমে অফ ক্রনিক ডিজিজ ফ্রম আয়রন ডেফিসিয়েন্সি নিমে আইডিয়া এবং এনিমে অফ ক্রনিক ডিজিজ কীভাবে ডিফারেনশিয়েট করবে 
সেই বক্সটা এই বক্সটা আসলে একটু আলোচনা করি এখানে দেখেন দুইটা কথা বলছে আইডি আর এনিমি অফ কোন ডিজিজ আইডি এতে কি আইডি এতে হচ্ছে আপনার হচ্ছে আয়রনের স্টোরটাই কম মানে ফেরেটিন স্টোরেজটাই কম তার মানে ফেরেটিন আপনার এখানে কম আয়রনটা তো আরও কম আয়রন কম টিআইবিসি টিটাল টিআইবিসি কি টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি এখন যদি আয়রন যদি কম থাকে ব্লাডে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি যেটা সেটা কি বেড়ে যাচ্ছে না আয়রনই আপনার কম মানে আপনার যেমন দুইটা হাত আছে আপনার হাতে যদি কোনো আয়রন না আসে সেই ক্ষেত্রে কি আপনার হাত খালি থাকবে না আয়রনের সাথে বাইন্ডেড অবস্থা কিন্তু নাই তার মানে তো আপনার হাত খালি সুতরাং টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটিটা বেড়ে যাচ্ছে আর কি আয়রনের সাথে বাইন্ড না বাইন্ডেড না থাকায় ক্যাপাসিটিটা বেশি ট্রান্সফারেন্সিয়া সুরে ট্রান্সফারেন্সি সুরেশন ট্রান্সফারেন্সিয়া সুরেশন কি ট্রান্সফারেন্সি সুরে মানে টি সেট কমে যাচ্ছে যেটা তো আপনারা জানেনি টি সেট কীভাবে বের করবে আয়রন বাই টিআইবিসি ইন্টু হান্ড্রেড যে আয়রনের লেভেলটা এটা হচ্ছে হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করবেন তারপর হচ্ছে টিআইবিসি দিয়ে ভাগ করবেন তার হচ্ছে টি সেট বের হবে টি সেট টি সেটটাও তার মানে কমে যাচ্ছে আয়রন যদি কম থাকে টিআইবিসি যদি বেশি থাকে সেক্ষেত্রে টি সেটটা আপনারা কম পাবেন এটাই তো স্বাভাবিক আয়রন বাই টিআইবিসি ইন্টু হান্ড্রেড খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু তাহলে আয়রন কম টিআইবিসি বেশি তার মানে আলটিমেটলি টি সেটটাও কম আর সলিবল ট্রান্সফারেন্ট রিসিপ্টরটা বেশি রিসিপ্টর বেশি কিন্তু আয়রন নেই তারপর এনিমি অফ ক্রনিক ডিসিসে দেখেন কি বলছে ফেরেটিনটা হচ্ছে এখানে বেশি থাকবে এখানে কেন ফেরেটিন বেশি এটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব সমস্যা নেই ফেরেটিনটা বেশি অথবা নর্মাল এখানে আয়রন কম সেম এস বিফোর টিআইবিসিটা এখানে কম টোটাল আয়রন বাইন্ডিং সিটিটা কম আর হচ্ছে ট্রান্সফারেন্সিটাও কম সেরেবল ট্রান্সফারেন্সিটার কম বা নর্মাল এখন আসেন দেখি এনএমই অফ ক্রনিক ডিসিসে কেন ফেরেটিন স্টোরেজ বেশি আয়রন কেন কম ফিগারটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে একটা জিনিস আছে দ্য রেগুলেশন অফ আয়রন অ্যাবজরশন আপটেক অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ইন দ্য বডি কীভাবে আয়রন অ্যাবজরশন হচ্ছে আপটেক হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে বডিতে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বক্স সরি ফিগার ফোর স্টার এটা বুঝতে হবে আপনাকে দেখেন আমাদের লিভার থেকে একটা জিনিস রিলিজ হয় সেটা হচ্ছে হ্যাফসিডিন এটা কিসের মাধ্যমে রিলিজ হয় যখন সাইটোকাইনস ইন আপনার হচ্ছে হ্যাফসিডিন প্রোডাকশন ইন্ডুসড করে কে প্রো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইনস ইন্টারলুকিন সিক্স যখন লিভার থেকে ইন্টারলুকিন সিক্সটা রিলিজ হয় সেটা হচ্ছে হ্যাফসিডিন রিলিজ করে ঠিক আছে হ্যাফসিডিনটা যে দেখেন এখানে হ্যাফসিডিন আছে হাই হ্যাফসিডিন স্টেট লো হ্যাফসিডিন স্টেট হাই হ্যাফসিডিনটা যদি বেশি থাকে হ্যাফসিডিনটা রিলিজ কখন হবে বেশি যখন দেখবেন কোনো ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন সাইটোকাইনস ইন্ডিউসড হ্যাফা হ্যাফসিডিন সিক্রেটেন সিক্রেশন ফ্রম লিভার যখন কোনো পেশেন্ট কোনো ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন থাকবে কন্ডিশনে থাকবে তখন হচ্ছে সাইটোকাইনস ইন্ডিউস হ্যাফসিডিন সিক্রেশন হবে লিভার থেকে তখন এই হাই হ্যাফসিডিন কী করবে এই যে সেলের ভিতরে গাটলু মেনে যে ফেরো এই আপনার আয়রনগুলো আছে ব্লাডে চলে আসার জন্য সেই আয়রনগুলো কি হবে ইন্টারনালাইজড হবে এই হ্যাফসিডিন দেখেন ফেরো প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করতেছে এই যে এই যে আয়রনের সাথে বাইন্ড করতেছে বাইন্ড হয়ে করে ইন্টারনালাইজ করতেছে মানে আটকিয়ে রাখতেছে ওদেরকে এদিকে এদিকে নিচের দিকে রিলিজ হতে দিচ্ছে না ঠিক আছে ব্লাডে রিলিজ হতে দিচ্ছে না তখন কি হবে আটকে রাখতেছে ফেরো প্রোটিনটা আটকে রাখতেছে ফেরো প্রোটিন যদি হ্যাপসিডের সাথে ইন্টারনালাইজ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি হবে বেড়ে যাবে না আয়রনটা এদিক থেকে বেরোতে যাচ্ছে না ভিতরে ভিতরে ট্র্যাফ্ট অবস্থায় থাকবে ভিতরে ট্র্যাফ্ট অবস্থায় থাকবে মানে আটকিয়ে থাকবে এই আয়রনটা ফেরেটিন হিসেবে ভিতরে ট্র্যাফ্ট অবস্থা থাকবে আয়রন রিমেন্স ট্র্যাফ্ট ইনসাইড দ্য সেলস ইন দ্য ফর্ম অফ ফেরেটিন লেভেলস অফ হুইস আর দেয়ার ফুড নর্মাল ওর হাই ইন দ্য ফেস অফ সিগনিফিকেন্ট এনিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ আয়রন হিসেবে বের হতে পারতেছে না ব্লাডে কিন্তু গাঠ লোবনের ট্র্যাফ্ট অবস্থায় আছে ফেরেটিন হিসেবে হ্যাফসিডিন এই কাজটা করতেছে সুতরাং এটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন খেয়াল রাখবেন আর এখানে লো হ্যাফসিডিন স্টেটে দেখেন লো হ্যাফসিডিন স্টেট কখন হবে এনিমিয়া হাইপোক্সিয়া লো আয়রন স্টোর সাফ্রেস এই লো আয়রন স্টোর যেগুলো আগে থেকেই স্টোরেজ আয়রন কম সেখানে কি লো আয়রন স্টোর সাফ্রেস হ্যাফসিডিন সিক্রেশন ফ্রম লিভার লিভার থেকে হ্যাফসিডিন স্টোর সিক্রেশনটা সাফ্রেস করে দেয় তাহলে কি হয় 
iron shundor blood is all the same as the iron binds to iron binds to transfer for delivery to tissue blood ticket tissue money cut lumen ticket blood is the same blood ticket is the same as the rate of our toko calculate for when I should be boosted for a chain important for a start of it the only part of quota a figure to the head of the upper a box to for any cherry jeta वाले बुस्ते वर्ग में इजी इजी है जबे एक बार आशा करें बुस्ते पे रचन एक शते वर्ग में तब फिर आशन हमारे अखंड मेगालो प्लास्टिक के निम्न ऐसे थी एनीवे क्रोनिक डिजिटल फॉर एफिलिएशन इम्पोर्टेंट थ्री स्टार टॉपिक ये देखने एफएफसीडी ने कथा बोला से एफएफसीडीन मेगालो प्लास्टिक के निम्� एक नोच्च है डीएनए सिंथेसिस से समस्या है तो ये जो ना मैगलो ब्लास्ट माने मैक्रोसाइटोसिस है ब्लड सेल रेड ब्लड सेल है मैक्रोसाइटोसिस मैगलो ब्लास्ट वे देखने किसी क्लिनिकल फीचर्स हैं से थ्री स्टार इम्पोर्टेंट एसबी एक्लुइशन वे देखने मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो दी बोले मैगलो ब्लास्ट खूब इम्पोर्टेंट फाइव स्टार एखे देखें ख्याल रखते हैं हिमोग्लोबिन तो कम स्वाभाविक एम सीबी बाढ़ोसाइट कारण लो फर डिग्री अफ इनिमिया कमे जाए ब्लाड फिल्म देखें कि क्या ओवाल मैक्रोसाइटोसिस फलिकोसाइटोसिस रेड सेल फ्रेगमेंटेशन एंड निट्रोफिल हाइपार सेगमेंटेशन हाइपार हाइपार सेगमेंटेड निट्रोफिल पा जाए ब्लाड फिल्मे अपना जानगुल सैट काउंट कमे जाए प्लेटेट प्लेटिलेट और लीकोसाइट काउंट लो अथवा नॉर्मल थक बे बोन मेरो बोन मेरो तो की बोन मेरो जब मशहूर की बात की बात जब इंक्रीस्ड सेलुलरिटी मेगलोब्लास्टिक चेंज इन इरेथ्रोइड सीरीज इट शाविक मेगलोब्लास्ट होते हैं जायंट मेटामाइलोसाइट डिस्प्लास्टिक मेगा केरियोसाइट इंक्रीस्ड इन आयरन स्टोर्स मैंने मैच्यूर्ड ना शेखर तक किया ब्लड सेल भेंगे जाए आयरन रिलीज़ होए भीतर थे कि तो आयरन स्टोर भेज जाए और नॉन रिंग सिरोल ब्लास्ट भेज जाए इखना एक तरह निश्चित हो जाए शेठ होते हैं इस देखें इखने लिखा है से सोसेस शेफ्ट न्यूक्लियस हो जाए सोसेस शेफ्ट न्यूक्लियस क्या स्ट्रेटेक्टरिस्टिक � मेन पैथोलॉजिकल फाइंडिंग होता है फुकल डीमाइलेनेशन जखन पेरिफेरल न्यूरोविथ हो गया कि मोस्ट कॉमन मेन विशेषण सर्च सेंसरी विथ पेरिफेरल फेस्टेशिया अटैक किया ऑफ़ द गेट क्या लगा रहे फुट हो गए आशा करिए बुस्ते फिरेशन अखन आशन सेरम फेरिटिन बार्बे प्लाज्मा एलडी लेक्टेड डिहाइड्रोज तब पर देखें न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशिएंसी एकदम इनफिनिटी स्टार्ट ऑफिक फिर फेल नार्व से क्यों अच्छे स्पाइनल कॉर्ड क्यों अच्छे सेरेब्रा में क्यों अच्छे ख्याल करें फोर्थ तबे खूब इम्पोर्टेंट पोस्टियर कॉलम हम लोग जानी वाइब्रेशन सेंसेशन फोर्प्रीसेप्शन विटामिन बी टोल्ड विषय से किया हुआ कंट्रोल कर रहे हैं जैसे देखने के लिए एक टाइम आते हैं फ्लाड लेवल्स ऑफ विटामिन बी टोल कोवाले में प्रोवाइड रिजोनेबल इंडिकेशन ऑफ टिश्यू स्टोर्स और यूजर के डायग्नोस्टिक ऑफ डिफिशिएंसी ये लक्ष्य आल करें पड़ता होगे विटामिन बी टोल्ड विषय अपना फॉलेट, फॉलेट डिफिशिएंसी, फॉलेट एब्जोर्शन, इखन देखने एक टाइप लाइन आसे, एक्सेस कुकिंग डेस्ट्रोयट फॉलेट्स एंड मोस्ट डाइटरी फॉलेट इज प्रेजेंट इस फॉलिग्लूटामेट्स, फॉलेट डिफिशिएंसी देखन, एक टाइप लाइन आसे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड फॉलेट डिफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ फॉलेट डिफिशिएंसी टू स्टार और एफिलिएन ड्रग्स कॉस ग्लाइस स्पेशली इम्पोर्टेंट तब फॉरे 
ম্যানেজমেন্টটা দেখে রাখবেন ভিটামিন বি টুয়েলভ ফলের ডেফিসিয়েন্সি এখন আসেন আমরা পড়বো হচ্ছে হেমোলাইটিক এনিমিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক হেমোলাইটিক এনিমিয়ার যে ফ্লো চার্টটা মানে ক্লাসিফিকেশন কজেস অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফিনিটি স্টার এখানে দেখেন ইনহেরিটেড অ্যান্ড একোয়ার্ড হেমোলাইটিক এনিমিয়ার ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে বলা আছে তিন ধরনের সেল রেড সেল মেমোরেন এবজোমাইটি রেড সেল এনজাইম ডিফেন্সি হেমোগ্লোবিন এম হেমোগ্লোবিন ও পেথিস আর কি আর একোয়ার্ডে ইমিউন নন ইমিউন ইমিউনের মধ্যে অটো অ্যান্টিবডিস এলো অ্যান্টিবডিস অটো অ্যান্টিবডিসের মধ্যে ওয়ার্ম অ্যান্টিবডিস কোল্ড অ্যান্টিবডিস ওয়ার্ম অ্যান্টিবডিস কিন্তু আপনারা জানেন যে এটা হচ্ছে আই চিচি জি দিয়ে মনে রাখবেন গরম গরম মানে ওয়ার্ম আর কোল্ড মানে কোল্ডের হচ্ছে আই জি এম এটা মনে থাকলে এটা এমনিতেই মনে থাকবে তারপর দেখেন কজগুলা কজের যে ড্রাগস কজ অন্যান্য যে কজ বা ইডো প্রাইমারি সেকেন্ডারি কজ রেড সেলেন্ডারি এগুলো হচ্ছে ভিতরে যে যে ইনফেকশন কজ যেমন মাইক্রোপ্লাজমা ইবিভি সিফিলিস কোলেন্টিমিলিসের যে কজগুলা এটা মনে রাখবেন ম্যাস মাইক্রোপ্লাজমা ইবিভি সিফিলিস এফটেন বারোফেরে সিফিলিস এগুলো কিন্তু এম সিকিউ হিসেবে দেয় মেকানিক্যাল কজ ডিআইসি হাস টিপি ইনফেকশিয়াস কজ ম্যালেরিয়া একটা হচ্ছে টক্সিন কজ হচ্ছে ক্লোস্টেরিয়াম পারফ্রিনজেন্স কেমিক্যাল বা ফিজিক্যাল কজ অ্যাকোয়ার্ড অ্যাবনর্মাল অ্যাকোয়ার্ড অ্যাবনর্মাল মেমব্রেন পি এন এস ফর এক্সাম্পল নকশন হেমোগ্লোবিন ইউরিয়া বলে রাখবেন দেখেন লাস্টে এদিকে হচ্ছে পঁচিশ দশটি দশমিক তিন ছয় একটা বক্স আছে ইনভেস্টিগেশন রেজাল্ট ইন্ডিকেটিং অ্যাক্টিভ হেমোলাইসিস খুব ইম্পর্টেন্ট হল মার্কস অফ হেমোলাইসিস এডিশনাল ফিচার্স অফ ইন্টারভাসকুলার হেমোলাইসিস হল মার্কস অফ হেমোলাইসিস এই বক্সটা থেকে প্রতিবারই এমসি বসে প্রতিবারই একদম ফিক্সড এটা না পড়ে পরীক্ষা হলে যাওয়াই যাবে না খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোনো একটা আপনারা মনে রাখেন হল মার্কসটা মনে রাখলে এডিশনাল ফিচার্সটা এম নিতেই পারবেন এই দুইটাই উল্টাপাল্টা করে এমসি কোথায় চলুন দেখি হল মার্কসটা কীভাবে মনে রাখবেন এখানে দেখেন হল মার্কসের মনে রাখবেন হচ্ছে একটা নাম দিয়ে মনে রাখবেন আপনারা সেটা হচ্ছে আর ইউ এইস ইউ এল রুহুল আরে কি আরে হচ্ছে রেটিকুলোসাইডস রেটিকুলোসাইডস পারবে ঠিক আছে আরে হচ্ছে রেটিকুলোসাইডস পারবে ইউতে কি ইউতে হচ্ছে আনকনজুগেটেড বিলি রুবিন পারবে এইচে কি একটা জিনিসই কমবে সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন এটা মনে রাখবেন একটা জিনিস কমবে সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন ইউতে কি ইউরিনারি ইউরোবিলিনুজেন এটা পারবে এলে কি এলডিএস পারবে সরি ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনাস আর কি ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনাস পারবে তাহলে হচ্ছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন রুহুল এটা মনে রাখলে ইজিলি পারবেন ঠিক আছে আসেন দেখি হিমোগ্লোবিন কেন কমতেছে প্রোডাকশনের যে ডেস্ট্রাকশন হচ্ছে বেশি আর বিসির হিমোগ্লোবিনের জন্য কমতেছে আঞ্জুকন যুগেটের বিলোবিন কেন বাড়তেছে লিভারে কি হিমোগ্লোবিন ব্যাকডাউন হচ্ছে এই জন্য আঞ্জুকের বিলোবিন বাড়তেছে এল এলডিস কেন বাড়তেছে রেড সেল ডেস্ট্রাকশন হচ্ছে এই জন্য সেরাম থেকে এল ডিস রিলিজ হচ্ছে রেটিকুলোসাইড কেন বাড়তেছে রেটিকুলো বোনমেরও কম্পেনসেশন হচ্ছে এই জন্য আর ইউরিয়ার ইউরোবিলিজন কেন বাড়ে ইউরোবিলিজন যদি ইনক্রিজ রিয়াবজরশন হয় গার্ড থেকে সেক্ষেত্রে ইউরিন দিয়ে ইউরোবিলিজন বেশি পাওয়া যাবে আর এডিশনাল ফিচারগুলো পরে রাখবেন তাহলে এটা অটো পরে যাবেন প্রথমটা পারলে শেষেরটা পারবেন তাহলে হচ্ছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখানে একটি ইম্পর্টেন্ট লাইন আছে দেখেন এই যে হেমোসিডার ইউরিয়া হুইস ইস অলওয়েস ইন্ডিকেটিভ অফ ইন্টারভাসকুলার হেমোলাইসিস এক্সট্রা ভাস্কুলার হেমোলাইসিস ইন্টারভাসকুলার হেমোলাইসিস পরে রাখবেন ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে দেখেন হচ্ছে এখানে কিন্তু এই যে এটা খেয়াল করতে হবে এক্সট্রা ভাস্কুলার হেমোলাইসিস কীভাবে কনফার্ম করবেন টু কনফার্ম দ্য হেমোলাইসিস পেশেন্ট স্টেট সেলস ক্যান বি লেভেলড উইথ ক্রুমিয়াম মানে এইভাবে কনফার্ম করতে হবে খেয়াল করবেন 
এগুলো খেয়াল করে পড়তে হবে এই যে হেরিটারি স্পেরোসাইটিস এসে আসেন হেরিটারি স্পেরোসাইটিস গত ভিডিওটা আমি কী বলছিলাম কেন হয় এই যে মোস্ট কমন দ্য মোস্ট কমন অ্যাবজমেটিস আর ডেফিসিয়েন্সিস অফ বেটা স্পেকট্রিম অ্যান্ড অ্যানকাইরিন মানে মেমব্রেনের প্রবলেম হেমোলাইটিক ক্রাইসিস এগুলোলাইটিক ক্রাইসিস অ্যা প্লাস্টিক ক্রাইসিস পড়তে হবে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট আছে পিগমেন্ট গলস্টোনস আর প্রেজেন্ট ইন আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট অফ পেশেন্ট মেক অস সিমটোমেটিক কলিসিস্টাইটিস তার মানে এইসব পেশেন্টের হেডের স্পেরোসাইটোসিস আছে কিন্তু এগুলো হচ্ছে পিগমেন্টেড গলস্টোন হয়ে যায় এত বিলুরোবিনিয়া হয় হাইপার বিলুরোবিন আলটিমেটলি এটাই হয় তারপর দেখেন এটা কিন্তু এস বি এ ক্লু একটা খেয়াল করবেন ইনভেস্টিগেশনস ইনভেস্টিগেশন কীভাবে করব হেডের স্পেরোসাইটিসের কনফার্মেটিভ ইনভেস্টিগেশন কী যেখানে আসছে পেশেন্স দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড আদার ফ্যামিলি মেম্বার শুড বি স্ক্রিন ফর রিসার্চ অফ কমসেন্টেড হিমোলাইসিস ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ রিকোয়ার টু কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস কনফার্ম ম্যানেজমেন্ট আর মোর স্পেসিফিক হচ্ছে ফ্লো সাইটোমেট্রিক টেস্ট ম্যানেজমেন্ট পরে নেবেন হেড রিয়েলোটোসাইটোসিস পরবেন এই যে এই বক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিরেক্ট ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট অ্যান্টি গ্লোবিউলিন টেস্ট ডিরেক্ট কম টেস্টের কজ ইয়াগুলো কী কী এক্সাম্পলগুলো হেড মনে রাখবেন হেড এইচ এ টি হেমোলাইটিক ডিজিজ অফ নিউ বর্ন অটোমিউন হেমোলাইটিক নিউমিয়া আর হচ্ছে ট্রান্সফিউশন রিয়াকশন হেড তাহলে এটা এমনিতেই পারবেন ইনডিরেক্ট অ্যান্টি গ্লোবিউলিন টেস্ট তারপর আসেন ম্যানেজমেন্ট অফ স্প্রেন টু টাইস্ট পেশেন্স টু স্টার এখানে দেখেন স্প্রেন টুমি করার আগে কী করতে হবে ভ্যাকসিনেট করতে হবে পেশেন্টকে নিউমো কক্কাল হিমোফিলাস অ্যামিনো কক্কাল ইনফেকশনের এগেনস্টে ভ্যাকসিন দিতে হবে আর হচ্ছে নিউমো কক্কালটা পরবর্তীতে ফাইভ ইয়ারলি দিতে হবে একবার আর ইনফ্লুয়েঞ্জাটা এনওয়ালি দিতে হবে ফরে ফেলবেন ইম্পর্টেন্ট রেড সেলেন জাইমোপ্যাথিস গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেস ডেফিসিয়েন্সিটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা বক্স আছে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ফোর স্টার গ্লুকোজ সিক্স ফোর্স বা ডিহাইড্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি এখানে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স যে ড্রাগস কজ অন্যান্য কজ আছে ফোরবেন ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংসে দেখেন এখানে বাইট সেল পাওয়া যায় ব্লিস্টার সেল পাওয়া যায় পলিক্রোমাশিয়া খেয়াল করে পড়বেন ইম্পর্টেন্ট ফোর স্টার টপিক তারপর আসেন পাইরোভেট কাইনেস ডেফিসিয়েন্সি এখানে একটা লাইন আছে ক্যারেক্টারিস্টিক প্রিকাল সেল পাওয়া যায় এটাগুলো হচ্ছে এস বি এ ক্লু দ্যাট রিসেম্পল হলি লিপস পাইভেট কাইনেস ডেফিসিয়েন্সি এখন আসেন অটিমিউন হেমোলাইটিক নিয়ে আমরা জানি একটু ওয়ার্ম অটিমিউন হেমোলাইস একটা হচ্ছে কোল্ড ওয়ার্মে আমরা একটা বলছি আইজিজি এটা হচ্ছে কনফার্ম করব কীভাবে ডিরেক্ট কমস টেস্টে ইম্পর্টেন্ট করে ফেলবেন ভিতরে আর হচ্ছে ম্যানেজমেন্টটা দেখবেন আর কোল্ড হচ্ছে আইজিএম আইজিএম অটোমিউন সরি অ্যালোমিউন নন ইমিউন কী কী ইনফেকশনের কারণে এগুলো বক্সেই সব করে আসছেন জাস্ট রিডিং করবেন এখানে তাহলে সব ইসি হয়ে যাবে পিএনএস পিএনএসটা ইম্পর্টেন্ট এটা একটা থ্রি স্টার টপিক এখানে দেখেন একটা কথা লেখা আছে দ্য সি ফাইভ ইনহিবিটর অ্যান্টিবডিস বোথ ক্যারিয়ার রিস্ক অফ ইনফেকশন পার্টিকুলার ইন এশিয়া মেন জাইটিটিস মানে এই ট্রিটার ট্রিটমেন্টের জন্য যে সি ফাইভ বন ক্লোর অ্যান্টিবডিস দেয় ইকুলি জুমাপ ও রাবুলি জুমাপ সেটা আবার কি করে একটা রিস্ক ক্যারি করে ইনফেকশন সেটা হচ্ছে নেশেরিয়া মেন জাইটিটিস খেয়াল রাখবেন এগুলো হচ্ছে এস বি এ ক্লু ভিতরে পরে রাখবেন ইম্পর্টেন্ট তারপরে আসেন হেমোগ্লোবিনোপ্যাথিস হেমোগ্লোবিনোপ্যাথিস কয় প্রকার একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ অ্যাবনর্মালিটিস একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ কোয়ালিটিভটা কি অ্যাবনর্মাল হেমোগ্লোবিন একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ হচ্ছে মানে কোয়ালিটিতে কোয়ালিটিতে প্রবলেম এটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল হেমোগ্লোবিন আর কোয়ান্টিটিতে প্রবলেম থ্যালাসেমিয়া কোয়ালিটেটিভটা হচ্ছে সিকল সেলেনিমিয়া আর কোয়ান্টিটেটিভটা হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া আসেন দেখি ভিতরে কি বলছে প্রথমে আমরা সিকল সেলেনিমিয়া পড়বো থ্যালাসেমিয়াতে দেখেন আলফা থ্যালাসেমিয়াতে এক্সেস ভিটা চেইন থাকে আর ভিটা থ্যালাসেমিয়াতে এক্সেস আলফা চেইন থাকে আচ্ছা ঠিক আছে এখন সিকল সেলেনিমিয়াতে আসেন সিকল সেলেনিমিয়াতে দেখেন যে এখানে দুইটা স্টেট পাওয়া যায় একটা হচ্ছে হোমোজাইগর্স 
হোমোগ্লোবিন যাই করছে হচ্ছে এসবিএস টার্মটেস এসএস এটা হচ্ছে সিকল সেল ডিজিজ করে ডিজিজ খেয়াল রাখবেন হোমোজাইগোস হচ্ছে ডিজিজ করে ক্লিনিক্যাল সেন্টার অফ সিকল সেল ডিজিজ আর হেটারোজাইগোস হচ্ছে মিক্সচার অফ নরমাল এবং নরমাল বেটা সাইন্স এ আর এস এ এস এটা হচ্ছে সিকল সেল ট্রেড করে সিকল সেল ট্রেড এটা হচ্ছে এসিমটোমেটিক থাকে মেইনলি কিন্তু পরবর্তীতে সাডেন কার্ডিওভাসকুলার ইয়াং অ্যাডাল্টের ডেট হইতে পারে এখানে একটা কথা লেখা আছে দেখেন সিকল সেল ট্রেড যারা যেমন হেটারোজাইগোর যারা হিমোগ্লোবিন এ এস যাদের তারা হচ্ছে রিলেটিভলি রেজিস্টেন্ট টু এফেক্টস অফ ফালসিফেরিয়া ম্যালেরিয়া ইন আর্লি চাইল্ডহুড এটা খেয়াল রাখবেন এটা কিন্তু সিকল সেল ট্রেড যারা তারা ডিজিজ কিন্তু না আচ্ছা প্যাথোজেনেসিস পরে ফেলবেন ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল ফিচার ক্লিনিক্যাল ফিচারে অনেক সুন্দর সুন্দর এস বিএ করার মতো জায়গা আছে দেখেন এখানে পেইনফুল ভেস ভেসোক্লোসিভ ক্রাইসিস পেইনফুল ভেসোক্লোসিভ ক্রাইসিসে কি হয় মোস্ট কমন ফর্মস অফ ক্রাইসিস এটা খেয়াল করে পড়বেন আর স্ট্রোক সিঙ্গেল মোস্ট ডিভাস্টেটিং কনসিকুয়েন্স অফ সিকল সেল ডিজিস স্ট্রোক সিকল চেস্ট সিনড্রম কি বলছে মোস্ট কমন কজ অফ দ্যাট ইন অ্যাডাল্ট সিকল ডিজিজ সিকল চেস্ট সিনড্রম সিকল স্টেশন ক্রাইসিস কি চিলড্রেনের স্প্লিন হচ্ছে মোস্ট কমন সাইট মোস্ট কমন সাইট হচ্ছে স্প্লিন এটা হচ্ছে চিলড্রেনে সিকল স্টেশন ক্রাইসিসের এখানে দেখেন তাহলে অনেক সুন্দর সুন্দর এস করার মতো জায়গা আছে পরে ফেলবেন ইনভেস্টিগেশন কি হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস করতে হবে ঠিক আছে এটা নিচের দিকে আছে মনে হয় এই যে তার ডেফিনেটিভ ডায়াগনোসিস রিকোয়ার্স হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস ম্যানেজমেন্ট দেখে রাখবেন আচ্ছা ঠিক আছে এখন আসেন থ্যালাসেমিয়া থ্যালাসেমিয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ফর এফ সিফি এস পার্ট ওয়ান এক্সাম আলফা থ্যালাসেমিয়াতে কোন ক্রোমোজমের সমস্যা হয় সিক্সটিন খেয়াল রাখতে হবে সিক্সটিন এখানে হয় কিছুই না না হয় কিছু আলফা গ্লোবিন চেন প্রোডাকশন হয় মেনলি হচ্ছে বিটা চেন প্রোডাকশন আর বিটাতে হচ্ছে উল্টা নো বিটা চেন আর রিডোস বিটা চেন কিন্তু মেনলি আলফা চেন প্রোডাকশন হয় উল্টা আর কি বিটা সেলেমিয়াতে বিটা থেলাসেমিয়াতে দেখেন ফেলিয়ার অফ সিন্থেসিস অফ বিটা চেইন ইজ দ্য মোস্ট কমন টাইপ অফ থেলাসেমিয়া ফেলিয়ার টু সিন্থেসিস বিটা চেইন মোস্ট কমন টাইপ অফ থেলাসেমিয়া খেয়াল রাখবেন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্রিভেনশনটা পড়বেন এখানে একটা বক্স আছে খুব ইম্পর্টেন্ট থেলাসেমিয়ার ট্রিট সরি এটা না এই যে উপরেরটা ডায়াগনস্টিক ফিচার এটা হচ্ছে ফাইভ স্টার বক্স ডায়াগনস্টিক ফিচার সব বেটা থেলাসেমিয়া বেটা থেলাসেমিয়া মেজরে কি হোমোজাইগোর্স আর বেটা থেলাসেমিয়া মাইনার হচ্ছে হ্যাড্রোজাইগোর্স এখন কোনটা বেশি ভালো অবশ্যই মাইনর হ্যাড্রোজাইগোরটা ভালো আর হোমোজাইগোরটা খারাপ মেজরটা খারাপ আপনারা যে কোনো একটা মনে রাখবেন ঠিক আছে হোমোজাইগোর যেটা থেলাসেমিয়া মেজর সেটা হচ্ছে একদম হিমোগ্লোবিন সিনথেসিসই করতে পারে না আনএবল অথবা খুব অল্প সিনথেসিস করতে পারে তারপরে জন্মের চার থেকে ছয় মাস পরে হচ্ছে তারা হচ্ছে প্রোফাউন্ড ট্রান্সফিউশন ডিপেন্ডেন্ট হাইপোক্রোমিক অ্যানিমেট ডেভেলপ করে তখন নিয়মিত ব্লাড দিতে হয় আবার ব্লাড দিতে দিতে কী হয় বডিতে ব্লাড তো দেওয়া হয় আবার সেইটা ভাঙতে থাকে ভাঙলে কী হয় আয়রন বেড়ে যায় এই জন্য ম্যানেজমেন্টে দেখেন বলছে আয়রন আবার লোড হইলে আয়রন চিলেশন থেরাপি দিতে হবে আয়রন থেরাপি কন্টেন্ট আয়রন তো দেওয়া যাবে না উল্টা চিলেশন থেরাপি দিতে হবে আর থেলা সেভিয়া মাইনর যেটা এটা হচ্ছে মাইল্ড মাইক্রোসেটিক এনিমে ডেভেলপ করে লিটিল তেমন কোনো ক্লিনিক্যাল ডিজেবিলিটি থাকে না তাহলে আপনারা এটা মনে রাখবেন এটা একটা জিনিসটা মনে রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পিই এ আর পি আর পিতে হচ্ছে প্রফাউন্ড হাইপোক্রোমিক এনিমিয়া এই যে ইতে হচ্ছে এভিডেন্স অফ সিভিয়ার রেড সেল ডিসপ্লাশিয়া আর একটা হচ্ছে ইরাইট্রোব্লাস্টোসিস এতে হচ্ছে অ্যাবসেন্স অর গ্রস রিডাকশন অফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিমোগ্লোবিন এ আর আর এ হচ্ছে ও ইতে আর একটা আছে এভিডেন্স দ্যাট বোথ প্যারেন্টস অ্যাপ থালা সিভিয়া মাইনর আর আরে হচ্ছে রেস্ট লেভেল অফ হিমোগ্লোবিন এফ এটা মনে রাখলে আপনার ইজি লি পারবেন পি আর পিই এ আর পি আর এতে তিনটা এ আর হোট হচ্ছে ছয়টা 
তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনারা মেজর টাইমে রাখেন পিআর দিয়ে মাইনরটা অটো পেরে যাবেন তাহলে এখানে প্রোফাউন্ড হাইপোক্রোমিক এনিমিয়া থাকে রেড সেল ডিসপ্লাসের একটা এভিডেন্স পাওয়া যায় এটা হচ্ছে ব্লাস্টোসিস ফরমেশন হয় হিমোগ্লোবিনের গ্রস রিডাকশন থাকে অ্যাবসেন্স অথবা গ্রস রিডাকশন হিমোগ্লোবিন এফ বাড়ে এভিডেন্স দ্যাট দুই তাপ দুই বাবা মা দুইজনেরই থালা সেমি মাইনর থাকে এভিডেন্স পাওয়া যায় আচ্ছা ঠিক আছে আর মাইনরগুলো কিছু টার্গেট সেল থাকে পাংটেড বেজোফেলিয়া একটু দেখে নিন আর ট্রিটমেন্টটা একটু দেখে নিন ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমার আলোচনার সারমর্ম আজকে এই পর্যন্তই সেকেন্ড ওয়ান থার্ড পড়ে ফেলুন বই দেখে দেখে এবং আমার ভিডিওটি দেখে দেখে পড়ে ফেলুন পরবর্তীতে আমার যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও এবং পড়াশোনামূলক ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন জামান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে যে কোনো ভিডিও পেয়ে যাবেন এবং নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে রাখলে যেগুলো নোটিফিকেশন পাবেন তাহলে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সেকেন্ড ওয়ান থার্ড মন্থে পরে ফেলুন ভিডিওটি দেখে দেখে আজকের মতো এখানে বিজয় নিচ্ছি আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম